என் அன்பார்ந்த பெற்றோர்களே இந்த எபிசோட்லேருந்து அடுத்த சில எபிசோடில் சில முக்கியமான ஐடியாஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டே இருக்க போகிறேன் கவனம் கொண்டு வருது ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கிறது மனதை ஒருமுகப்படுத்துவது என்பதெல்லாம் ஒரு ஹேபிட் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அது தானாக நடப்பது கிடையாது காலையில் ஆறு மணிக்கு எழுந்திருக்கிறது என்பது ஒரு ஹேபிட்டு இத்தனை மணி நேரத்துக்கு நான் ஒரு காஃபி சாப்பிடுவேன் என்பது ஹேபிட்டு அந்த ஹேபிட் வர வரையில் கஷ்டம் ஹேபிட் வந்தப்புறம் அதுலேருந்து வெளிவருவதும் கஷ்டம் எனவே குழந்தைகளுக்கு கவனம் கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு ஹேபிட்டை சொல்கிற விஷயத்தில் மனதை செலுத்தக்கூடிய ஒரு ஹேபிட்டை நம்ம கொண்டாடணும் அதில் ஒரே ஒரு ஒரு ஐடியா இந்த வாட்டி கொடுக்குறேன் முதல் ஐடியா என்னென்னா ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் செய்யக்கூடிய பழக்க வழக்கங்களை கொண்டு வாருங்கள் இதை புதுசாக நம்ம சொல்ல பாரதியார் அன்றே சொன்னார் காலை எழுந்தவுடன் படிப்பு பின்பு கனிவு கொடுக்கும் நல்ல பாட்டு மாலை முழுதும் விளையாட்டு என்று வழக்கப்படுத்தி கொள்ளும் பாப்பா இந்த நேரத்தில் இந்த சப்ஜெக்டு இந்த நேரத்தில் இந்த ஹோம் ஒர்க்கு அப்படின்னு பழக்கம் வந்தாச்சுன்னா அந்த காஸ் எஃபெக்ட் வந்துடுதுன்றாங்க அதாவது ஸ்டிமுலஸ் ரெஸ்பான்ஸ் அப்போ மனசு என்ன சொல்லுது இந்த நேரத்தில் இது நீ செய்ய போகிற எனவே இந்த இடத்துல நீ மனசை செலுத்து ரொம்ப வருடங்களுக்கு முன்பு பேவ்லோ என்ற ஒரு ரஷ்யன் சயின்டிஸ்ட் இருந்தார் அந்த சயின்டிஸ்ட்டு எத்தனையோ சயின்டிஸ்ட் ஆட்டமே அவரும் தற்செயலாக சில விஷயங்களை கண்டுபிடிக்கிறாரு அதில் ஒன்று பேவ்லோ பேவ்லோலியன் கண்டிஷனிங் என்ற ஒரு தத்துவம் பேவ்லோலியன் கண்டிஷனிங் என்ற ஒரு தத்துவம் அவர் என்ன ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காருன்னா நாய்களுடைய எச்சில் அதற்கும் உணவுக்கு என்ன சம்பந்தம் என்றதை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணுறாரு அதனால் அந்த நாயை தன்னுடைய ஆராய்ச்சி கூடத்துக்கு வந்துட்டு இந்த சாப்பாடு போடணும் தினம் தினம் அந்த ஒரு ஆள் சாப்பாடு கொண்டு வருவார் ஒரு விஷயம் இவருக்கு தெரியுது அவர் சும்மா அந்த ரூமுக்கு வந்தால் கூட இல்லை அவருடைய உதவியாளர் சும்மா அந்த ரூமுக்கு வந்தால் கூட அந்த நாயனுடைய நாக்கில் அந்த எச்சில் வர ஆரம்பிச்சிருந்தோம் நான் விளையாட்டாக ஒரு விஷயம் சொல்லுவேன் எங்கள் வீட்டில் ஒரு நாய் நாங்கள் வளர்க்குறோம் ரொம்ப செல்லமாக வளர்க்குறோம் அது ராத்திரி எட்டரை மணி ஒம்பது மணி பார்த்துட்டே இருக்கோம் நானும் எனது மனைவியும் எங்கள் ரூமுக்கு போகிறது நேரம் அதுக்கு தெரியும் நைன் ஓ கிளாக்குன்னுட்டு நான் மாத்திரம் போனால் சும்மா இருக்கும் அவங்க மாத்திரம் போனாலும் சும்மா இருக்கும் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் போனேன் மூணு நிமிஷத்துக்குள்ளே அதுக்கு எதாவது ஒரு பிஸ்கட் போடணும் நாங்கள் அப்படி போடலைன்னா சத்தம் கொடுக்கும் அதை சாப்பிட்டு தூங்கிடும் நாங்கள் ஒரு ஒன்பது மணி இல்லை பத்து மணி வரைக்கும் நாங்கள் வெளியில் இருக்கோம் உள்ளே போகலாம் கூட ஒன்றுமே இருக்காது ரெண்டு பேரும் உள்ளே போகுது பார்த்தாச்சோன்னா சரி இன்றைக்கி அவங்க இன்றைக்கி வேலையை முடிச்சிட்டாங்க எனக்கு பிஸ்கெட் கொடுப்பாங்க என்று ஒரு மனநிலையே அதுக்கு வந்தாச்சு இதுதான் சைக்காலஜி ஸோ குழந்தைகளை பொறுத்த வரையில் அந்த ஒரு ஹேபிட்டு ஸோ டைம் டேபிள் எத்தனை பெற்றோர்கள் இதை நீங்கள் செயல்படுத்துகிறீங்கன்னு தெரியல எத்தனை மணிக்கு எழுந்திருக்கணும் எத்தனை மணிக்கு காலை படிக்கணும் பாடங்களை படிக்கணும் எத்தனை மணிக்கு குளிக்கு போகணும் அதேமாதிரி சாயந்தரம் வந்த உடனே எத்தனை மணிக்கு ஹோம் ஒர்க் கொடுக்கணும் அந்த ஒரு டைமை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அது பள்ளிக்கூடத்துலேருந்து வந்து கொஞ்சம் விளையாடிட்டு கரெக்டாக அஞ்சரை மணிக்கு ஹோம் ஒர்க்கு ஆறு மணிக்கு ஹோம் ஒர்க்குன்னு அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்க ஆறுலேருந்து ஏழு ஹோம் ஒர்க்கு ஏழுலேருந்து எட்டு இந்த சப்ஜெக்ட் படி எட்டு மணிக்கு நம்ம சாப்பாடு சாப்பிடலாம் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்தாச்சா காலையில் இத்தனை மணிலேருந்து இத்தனை மணியில் படிக்கணும் சாயந்தரம் இப்படி தான் நீ விளையாடணும் இங்கே தான் விளையாடணும் இவ்வளோ தான் விளையாடணும் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் ஃபிக்ஸ் அ டைம் அப்பாயின்மெண்ட் அதை பழக்கத்து கொண்டு வரலை அப்படின்னா அவன் விளையாட போகிற நேரத்தில் நம்ம படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம படிக்கின்னு சொல்கிற நேரத்தில் விளையாட போனோம் நமக்கு தோணும் ஸோ பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் இஸ் ஃபிக்ஸ் அ டைம் அப்பாயின்மெண்ட் ரெண்டாவது நான் முக்கியமாக ஒரு ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கொடுக்கணும் எப்போ பாரு படி 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 படின்னு சொல்லாதீங்க இந்த உடம்புக்கு நிறைய எக்ஸசைசஸ் தேவைப்படுது ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு ஆராய்ச்சி உங்களுக்கு சொன்னேன் டாக்டர் மரியன் டைமண்ட் என்பவர் எலி வச்சு ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணார்னு சொன்னேன் நான் அதை நான் மா மீண்டும் சொல்கிறேன் ரெண்டு கூண்டுகள் வச்சுக்கிறாங்க இந்த ரெண்டு கூண்டுகள்லேயும் எலி 
ஒரே இடத்துலேருந்து வந்த எலிகள் ரெண்டு கூண்டுலையும் அவங்க நிறைய சாப்பாடு போடுறாரு நிறைய வச்சுக்கிறாரு வேர்க்கடலை இல்லை வந்து அரிசி என்னவோ அதெல்லாம் என்ன சாப்பிடுமோ அதை அப்படியே வச்சுக்கிறாரு ஒரு எலிகளுக்கு வெறும் சாப்பாடு தான் போடுறாரு உணரு கூண்டில் விளையாடுவதற்கு உண்டான பல விதமான பொருட்களும் வைக்கிறாங்க ஸோ இந்த இங்கே இருக்கக்கூடிய எலிகள் நிறைய விளையாடுது ஓடி ஆடி விளையாடுது சாப்பாடு சாப்பிடுது இங்கே சாப்பிடுது தூங்குறது சாப்பிடு தூங்குது இந்த எலிகள் ரெண்டு எலிகள் பார்க்கும்போது இந்த வெறும் சாப்பாடு சாப்பிட்றது இல்லை அது சீக்கிரமே இறந்துட்டு தான் இந்த எலிகள் லாங்கிவிட்டி ரொம்ப நாளைக்கு உயிர் வாழ்ந்தனப்பா இந்த ரெண்டு எலிகள் இறந்த உடனே அண்டு பிரெயின் ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்குறாங்க இந்த டாக்டர் மரியன் டைமண்ட் இந்த வெறும் சாப்பாடு சாப்பிட்ட எலிகளுடைய மூளையில் இருக்கக்கூடிய நியூரான்களின் அடர்த்தி குறைவாக இருந்தனாம் இந்த எலிகளுடைய நியூரான்களுடைய அடர்த்தி அதிகமாக இருந்தனவாம் அதாவது எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஆக்டிவாக இந்த எலிகள் இருந்தனவோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நியூரானுடைய டென்சிட்டி அமெரிக்காவில் ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க படிக்காமல் இறந்தவர்களுடைய மூளை அனலைஸ் பண்ணுறாங்க இல்லை ஸ்கூல் லெவலில் படித்த குழந்தைகளுடைய மூளையை அனலைஸ் பண்ணுறாங்க இறந்த பிற்ப டாப்ஸி பண்ணும்பொழுது நிறைய மெத்த படித்தவர்கள் இருக்கிறார்களே பிஹெச்டிலாம் வாங்கினோம் அவங்க மூளை அட்ராப்ஸ் பண்ண அட்ராப்ஸி பண்ணும்பொழுது சுமாராக படித்தவர்களுடைய மூளையை விட அதிகமாக படித்தவர்கள் அதிகமாக விளையாடவர்களுடைய மூளையிலையும் இந்த நியூரான்களுடைய அடர்த்தி வித்தியாசமாக இருந்தது எனவே பாயிண்ட் நம்பர் டூ உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறேன்னா நிறைய விளையாட விடுங்கள் குழந்தைகளை அதன் காரணமாக கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபோக்கஸ் வரும் என்று சொல்கிறார்கள் அடுத்த கருத்தை அடுத்த பகுதியில் பார்க்கலாமா